హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఈజీ లర్నింగ్ ఛానల్ ఈ రోజు వీడియోలో మనము స్ప్రింగ్ వర్సెస్ స్ప్రింగ్ బూట్ డిఫరెన్సెస్ అనేది అయితే తెలుసుకోబోతున్నామో మన బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూ జాయిన్ అవుతారో వాళ్లకు ఇంటర్వ్యూలో మనకు స్ప్రింగ్ వర్సెస్ స్ప్రింగ్ బూట్ క్వశ్చన్ అనేది అయితే కంపల్సరిగా ఇంటర్వ్యూర్ అనేది అయితే అడుగుతారు సో మీరు సింపుల్ గా స్ప్రింగ్ వర్సెస్ స్ప్రింగ్ బూట్ డిఫరెన్సెస్ తెలుసుకున్నట్లయితే మీరు ఈజీగా ఆ క్వశ్చన్ కి అనేది అయితే ఆన్సర్ అయితే ఇవ్వచ్చు ఇంటర్వ్యూలో సో ఈ రోజు వీడియోలో మనము స్ప్రింగ్ వర్సెస్ స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది అయితే తెలుసుకోబోతున్నాము వీడియో ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూసి అర్థం చేసుకోండి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే వెంటనే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసి మీ డౌట్స్ అనేది అయితే క్లారిఫై చేసుకోండి ఓకే ఇక్కడ మనకు స్ప్రింగ్ వర్సెస్ స్ప్రింగ్ బూట్ లో స్ప్రింగ్ లో మనకు ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి స్ప్రింగ్ ఈజ్ ఏ పాపులర్ ఓపెన్ సోర్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ that provides a variety of tools and libraries for building java applications correct java applications ni build cheskodaniki manaku ee spring framework anedi open source framework and it provides a variety of tools and libraries but why we are using spring boot so dani kuda manam telusukundamo spring boot ku vachesthe spring boot is a framework built on top of spring that simplifies the process of building and deploying applications manaku spring boot lo spring lo unna danikante spring boot lo kodi advantages aithe unnayi advantages topics like dependencies gaani ledha manaku server gaani inbuilt server gaani inbuilt uh, memory database gaani ilantivi manaku uh, spring boot lo advantages topics anedi aithe unnayi so andukanesi manamu spring kanna spring boot anedi aithe use chestu untamu ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు స్ప్రింగ్ వచ్చేసి ఓపెన్ సోర్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఏ టూల్స్ అండ్ లైబ్రరీస్ సో ఇక్కడ మనకు స్ప్రింగ్ బూట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్ బిల్డ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బూట్ దట్ సింప్లిఫైస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అండ్ డిప్లాయింగ్ అప్లికేషన్స్ ఎవరైతే డెవలపర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకు ఈజీగా ఉంటుంది స్ప్రింగ్ బూట్ యూజ్ చేసినట్లయితే మనము అప్లికేషన్ ని స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేసుకుని దాన్ని మనము డిప్లాయ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది స్ప్రింగ్ వర్సెస్ స్ప్రింగ్ బూట్ కు ఓకే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి స్ప్రింగ్ లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇస్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో మనకు డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అనేది అయితే ఒక ఫీచర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అదే స్ప్రింగ్ బూట్ కు వచ్చేస్తే మనకు ఎటువంటి డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ లేకుండా మనము ఆటో కాన్ఫిగరేషన్ అనే ఫీచర్ అనేది అయితే ఉంది స్ప్రింగ్ బూట్ లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ బూట్ ఈస్ ఆటో కాన్ఫిగరేషన్స్ మనము డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ అనేది అయితే స్ప్రింగ్ లో యూజ్ చేస్తామో మనకు దానికన్నా అడ్వాన్స్ గా ఆటో కాన్ఫిగరేషన్స్ ఓకే మనం స్ప్రింగ్ లో లాట్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది అదే స్ప్రింగ్ బూట్ లో మనకు స్ప్రింగ్ కన్నా స్ప్రింగ్ బూట్ లో తక్కువ కోడ్ అనేది అయితే రాసుకోవచ్చు సో మనం కోడ్ ని రెడ్యూస్ అనేది అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ కి వచ్చేస్తే మనకు స్ప్రింగ్ లో వచ్చేసి it helps to create a loosely coupled application spring ni use cheskoni manam only loosely applications anedi use cheskuntam ante loosely coupled applications ni chinna chinna applications ne create cheskogalamu so manam spring boot ku vachesthe enterprise stand alone applications anedi ite create cheskovachu so it helps to create a stand alone applications ante manamu spring kanna spring boot anedi advanced di kabatti indilo manaku chaala features anedi ite undayi kabatti compared to spring framework so everyone using spring boot okay and the third ayyanu kada manaku ikkada chusukunte next point vachesi to run the spring applications we need to set the server explicitly spring frame lo చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎటువంటి ఇన్బిల్ట్ సర్వర్ అనేది అయితే ఉండదు సో మనం మాన్యువల్ గా ఎక్స్ప్లిసిటీ గా మనం సర్వర్ ని యాడ్ చేసుకొని మనం ఆ సర్వర్ లో అప్లికేషన్ అనేది అయితే రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో స్ప్రింగ్ బూట్ లో మనకు అలాగా కాదు ఈజీగా ఈజీగా మనకు ఇన్బిల్ట్ సర్వర్స్ అనేది అయితే ఉంటాయి ఎంబెడెడ్ సర్వర్స్ సచాస్ వచ్చేసి టామ్ క్యాట్ సర్వర్ జెట్టి సర్వర్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అనేసి సర్వర్స్ అనేది అయితే ఉంటాయి మనం సింపుల్ గా ఒక స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకుని సింపుల్ గా రన్ చేసుకోవచ్చు కంపేర్ టు స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఒక సర్వర్ అనేది అయితే కంపల్సరీ ఉంటుంది ఒక అప్లికేషన్ ని రన్ చేయాలంటే సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు కదా అందుకే మనము స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు to run the spring application a deployment descriptor is required manam a 
స్ప్రింగ్ అప్లికేషన్ ని రన్ చేసి డిప్లాయ్మెంట్ డిస్క్రిప్టర్ అనేది అయితే రిక్వైర్డ్ అనేది అయితే ఉంటుంది స్ప్రింగ్ లో అదే మనము స్ప్రింగ్ బూట్ కు వచ్చేసే దెర్ ఈస్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఫర్ ఏ డిప్లాయ్మెంట్ డిస్క్రిప్టర్ ఓకే మనం ఈజీగా మనకు సర్వర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎంబెడెడ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగా మనము రన్ చేసుకొని డిప్లాయ్ అనేది అయితే చేసుకుంటూ ఉంటాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు టు క్రియేట్ ఏ స్ప్రింగ్ అప్లికేషన్ ద డెవలపర్స్ విత్ రైట్ లాట్స్ ఆఫ్ కోడ్ స్ప్రింగ్ లో మనకు లాట్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది అయితే రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక లూజ్ లూజ్లీ కపుల్డ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకు మల్టిపుల్ లైన్స్ అనేది కానీ లాట్స్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది అయితే రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది కంపేర్ టు స్ప్రింగ్ బూట్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనము ఇట్ రెడ్యూస్ ద లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ స్ప్రింగ్ లో చూసుకున్నట్లయితే డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్స్ మనకు సర్వర్స్ అనేది అయితే ఉండవు అదే స్ప్రింగ్ బూట్ లో ఆటో కాన్ఫిగరేషన్ అక్కడ మనకు కోడ్ అనేది అయితే రెడ్యూస్ చేసుకున్నట్లేదు అండ్ సర్వర్స్ ఎంబెడెడ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి టామ్ క్యాట్ జెట్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అనేసి సర్వర్స్ ఉన్నాయి మనం ఈజీగా అప్లికేషన్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు రన్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ కదా ఇవన్నీ మనం కంపేర్ టు స్ప్రింగ్ చూసుకున్నట్లయితే అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే స్ప్రింగ్ లో ఇట్ డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ ఫర్ ద ఇన్ మెమరీ డేటాబేస్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మనకు స్ప్రింగ్ బూట్ లో మనకు ఇన్ మెమరీ డేటా బేసెస్ అనేది అయితే ఉంటాయి హెచ్ టు డేటా బేస్ అనేసి మనకు స్ప్రింగ్ లో చూసుకున్నట్లయితే స్ప్రింగ్ అనేది మనకు ఇన్ మెమరీ డేటా బేస్ ని సపోర్ట్ అనేది అయితే చేయదు స్ప్రింగ్ బూట్ లో ఇట్ ప్రొవైడ్ సపోర్ట్ ఫర్ ద ఇన్ మెమరీ డేటా బేస్ డేటా బేస్ సచ్ యాజ్ హెచ్ టు ఓకే మనకు డేటా బేస్ ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మనకు డెవలపర్స్ హ్యావ్ టు డిఫైన్ డిపెండెన్సీస్ మాన్యువల్లీ ఇన్ ద పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ స్ప్రింగ్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనము మాన్యువల్ గా ఏ డిపెండెన్సీస్ కావాలో అవి డౌన్లోడ్ చేసుకుని అవి మనము పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ లో యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదే స్ప్రింగ్ బూట్ లో మనము సింపుల్ గా ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏమేమి డిపెండెన్సీ కావాలో అవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది యాడ్ అయిపోతాయి ఇంకేమైనా కావాలంటే మనం సింపుల్ గా మనం మ్యామ్ అండ్ రిపార్ట్ స్టోర్ లోకి వెళ్ళి ఆ డిపెండెన్సీ తెచ్చుకొని పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లో యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అదే స్ప్రింగ్ బూట్ లో అయితే స్ప్రింగ్ లో అయితే మాన్యువల్ గా మనము జార్ ఫైల్స్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ రిస్క్ లాట్స్ ఆఫ్ టైమ్ టేకింగ్ ఓకే స్ప్రింగ్ బూట్ లో మనకు ఈజీగా ఈజీగా అంటే ఈజీగా మనం పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫైల్ లో మనం ఇంటర్నల్లీ హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు వెన్ ఎవర్ క్రియేటింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ ఈజీలీ వీ క్యాన్ యాడ్ ద డిపెండెన్సీస్ ఓకే ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ స్ప్రింగ్ వర్సెస్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఫేమ్ వర్క్ అనేది మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఫాలో మీ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసి మీ డౌట్స్ అనేది అయితే క్లారిఫై చేసుకోండి లేదా డిస్క్రిప్షన్ లో వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఉంది మీ జాయిన్ అయ్యి మీ డౌట్స్ అనేది అయితే క్లారిఫై చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ టాపిక్ తో మీ ముందుకు అనేది అయితే వస్తాను అండ్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ వీడియోస్ చూస్తున్నందుకు